O projeto de lei, caso seja aprovado pelo Parlamento Estadual, vai aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. A proposta altera ainda o valor pago pelos aposentados. Como ela gera, então, um grande impacto financeiro na vida dos servidores, o projeto não foi bem aceito pelas categorias. Existe mesmo um desvio dentro do, do, do MT Prev, na, na época antigo IPMAT, e o servidor não pode pagar por isso. O servidor não tem nada a ver com esse problema, porque o servidor só põe o dinheiro. Uma das justificativas para o aumento da alíquota seria o déficit da Previdência, que de acordo com o governo do Estado é hoje de cerca de 115 milhões de reais por mês. Segundo o presidente do MT Prev, essa é uma das medidas criadas para equilibrar a conta da Previdência. Só que nós separamos da reforma da Previdência a parte de financiamento do sistema, que esse sim tem um prazo para estar tá aprovado, né? que no caso o principal financiador do sistema é o aumento da alíquota. Então nós separamos essa parte da, do financiamento do sistema e mandamos um PLC, que foi aprovado pelo Conselho de Previdência e já está aqui na casa sendo discutido. A alíquota ela vai ser, a gente entende que ela vai representar aí quase 70% do plano de custeio, né? mas esses outros 30% vão ter que ser buscar em outras fontes de financiamento, é isso que a gente... Tá dizendo. A audiência pública foi proposta pelo deputado Paulo Araújo. O objetivo é debater o assunto com os servidores e também entender melhor os números apresentados pelo governo do Estado. Nós precisamos fazer essas simulações para ver o que é que nós conseguimos encaminhar é, articulando com o Poder Executivo, amenizando o sofrimento, principalmente dos servidores que ganham menos no Estado de Mato Grosso. Eu, por exemplo, sou servidor e não voto contra o servidor. E na minha situação nós temos vários outros deputados que compõem a bancada. A política econômica do governo federal hoje é matar, massacrar o servidor público do, do Brasil, né? não só do, do estado de Mato Grosso, criando um efeito cascata em, em toda a rede.